Hai para sudadar sekuma kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Martial Universe untuk bagian yang kedua Dan tidak usah berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya Setelah melarikan diri dari Iblis Yi, Lindong dan King Tan bersembunyi jauh di dalam hutan. Namun tiba-tiba Ying Wan muncul dan menjebak mereka dalam formasi bila es. Saat itu Ying Wan curiga jika Lindong memiliki hubungan dengan Iblis Yi. Dikarenakan dimanapun Iblis Yi muncul, Lindong dan King Tan selalu ada di sana. King Tan merasa tubuhnya menjadi semakin dingin Pertanda racun es mulai kambuh Lindong memohon agar melepaskan adiknya Dan suara King Tan yang kesakitan membuat Ying Huan simpati Dia pun segera menghilangkan formasi bila es Akan tetapi ternyata semua itu hanya akal-akalan Lindong dan King Tan Dengan bantuan artefak leluhur Lindong memukul Ying Huan dan membuatnya pingsan Mereka pun pergi meninggalkan Ying Huan yang terbaring sendirian di tengah hutan di sisi lain, King Zhu dan Lang Tian masih terjebak dalam penghalang yang dibuat oleh Iblis Yi, dan King Zhu mendapatkan ide untuk menuangkan energi Yuan pada sehelai rambutnya. Dia kemudian melemparkan energi itu menuju penghalang, dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Penghalang Iblis Yi pun pada akhirnya bisa dihancurkan. Mereka pun bergegas keluar dari hutan Di saat dalam perjalanan King Zhu dan Lang Tian menemukan para penjaga klan Lei Yang sudah tergeletak tidak bernyawa Mereka yakin jika para penjaga ini telah dibunuh oleh Iblis Yi Setelah itu Lindong mencoba mencari tahu cara untuk menggunakan artefak leluhur Ia membakarnya di dalam tungku api Namun tidak ada yang terjadi apa-apa Dia kemudian memasukkannya ke dalam air yang mendidih setelah lima menit kemudian, air itu berubah warna menjadi hitam. Saat itu Lindong tidak berani mencicipi air tersebut, dikarenakan terlihat sangat aneh dan sedikit mencijikan. Kemudian Guru Yan datang dan memperkenalkan diri sebagai kolektor barang antik. Dia bermaksud membeli artefak leluhur yang dimiliki Lindong. Pada awalnya, Lindong tidak mengaku memiliki benda yang diinginkan Guru Yan. Namun dengan kekuatannya, Guru Yan membuat artefak leluhur itu bereaksi Setelah itu Guru Yan menawarkan sekantung batu yang Yuan Serta seperangkat teknik bela diri untuk ditukar dengan artefak leluhur tersebut Lindong bimbang dengan tawaran menggiurkan dari Guru Yan Ia mengundang Guru Yan ke dalam rumah dan membicarakan harga yang lebih baik saat itu ternyata Guru Yan terus merayu Lindong dan melipat gandakan tawarannya Namun tiba-tiba King Tan menendang Guru Yan dan jatuh ke dalam lubang Saat ini Lindong curiga dengan tindakan Guru Yan yang berani membayar mahal untuk sebuah artefak Lalu dia pun semakin penasaran dengan rahasia di balik artefak misterius tersebut Dan saat itu juga Guru Yan pun tersenyum memuji kecerdasan dan kewaspadaan Lindong setelah itu, Lindong mengambil teknik bela diri dan mencoba untuk mempelajarinya. Di saat dia membaca barisan teknik yang tertulis, artefak leluhur bereaksi dan mengalirkan energi Yuan ke dalam tubuhnya. Lindong terkejut sekaligus senang dengan penemuannya ini. Dia bisa merasakan energi di dalam tubuhnya semakin meningkat dan terus meningkat. Kemudian Leizong pun datang ke klan Lin untuk menanyakan dan menemukan Laili. Setelah Laili pergi bersama pengawalnya untuk mencari Lindong, mereka menghilang dan belum kembali hingga saat ini. Leizong curiga jika Laili diapa-apakan oleh Lindong, sehingga Lindong pun menyangkal tuduhan Leizong dengan mengatakan jika Laili telah dirasuki oleh Iblis Yi. Namun Leizong tidak percaya dan dia mengancam akan menghancurkan klan Lin jika Lindong tidak melepaskan Laili. Di saat itu, datanglah ketua klan Lin dan merasakan takut dengan ancaman Leizong. Masalah Lindong tidak seharusnya melibatkan klan Lin. Dikarenakan mulai hari ini, Lindong dan keluarganya bukan lagi bagian dari anggota klan. Lalu Leizong memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Lindong dan keluarganya untuk dieksekusi. Kemudian datang Lalang Tian dan menghentikan mereka untuk membawa Lindong. Dia memperlihatkan mayat para penjaga yang ditemukan di dalam hutan dengan kemampuan Lindong saat ini. Lang Tian yakin jika Lindong tidak mungkin mampu untuk membunuh para penjaga tersebut. 
Lin Dong juga mengatakan bahwa Ying Huan bisa bersaksi untuknya. Namun Ying Huan sekarang berada di Gunung Temo. Dia tidak bisa datang dikarenakan Lin Dong telah membuatnya pingsan. Di saat itu, Lei Zhong masih tidak percaya dan memerintahkan pengawalnya untuk menghancurkan klan Lin. Lin Dong kemudian mengusulkan untuk mencari kristal harimau kumbang besi dengan kristal tersebut. Lei Zhong bisa menghidupkan kembali para pengawal dan mengetahui kebenarannya. Lei Zhong pun setuju dan memberi Lin Dong waktu selama dua hari. Jika dia tidak bisa mendapatkan kristal harimau kumbang besi, maka klan Lin akan dilenyapkan dari kota Qingyang. Lei Zhong kemudian membawa Lin Dong pergi menuju lembah binatang. Di sisi lain, Guru Yan pun mendengar semua percakapan Lin Dong. Dia keluar dari jebakan Lin Dong dan bergegas ke Gunung Teimo untuk menyelamatkan Ying Huan. Guru Yan takut terjadi sesuatu pada Ying Huan, dikarenakan dia telah berjanji kepada Ketua Ying untuk menjaga putri kesayangannya di kota Qingyang. Setelah terbangun dari pingsannya, Ying Huan sangat marah karena telah dibuat pingsan di tengah hutan oleh Lindong. Dia bergegas ke lembah binatang untuk membalas dendam kepada Lindong. Lembah binatang berada di wilayah yang dikuasai oleh klan Lei. Namun karena tempat ini tidak menghasilkan keuntungan, klan Lei tidak pernah peduli tentang lembah binatang ini. Di saat itu Lindong terkejut melihat Ying Huan ada di lembah binatang. Dan di belakangnya, Leili telah mengikutinya dan bersiap untuk menyerang Ying Huan. Lindong lalu berlari dan mendorong Ying Huan untuk menghindari serangan Leili. Namun pada saat itu, Leili pun terluka oleh Ying Huan dan langsung berbalik melarikan diri. Dan Lindong berteriak menghentikan Ying Huan untuk tidak mengejar Leili. Dikarenakan dia tidak yakin jika mereka akan mengalahkan Leili meskipun Leili telah terluka. Lindong kemudian mengajak King Huan untuk meninggalkan tempat tersebut, namun dikarenakan kaki King Huan terluka, Lindong pun terpaksa untuk menggendongnya. Di sisi lain, Leli yang melarikan diri ditemukan oleh King Zhu dan Lang Tian, dan mereka kemudian membuat formasi penghalang dan mengurung Leli di dalamnya. Namun Leli berhasil melukai Lang Tian dan membuat formasi menjadi tidak stabil. King Tan melompat masuk dan menahan Leili meninggalkan formasi. Lalu King Zhu melihat King Tan tidak bisa bertahan lama dan bermaksud untuk membantunya. Namun Iblisi berhasil melukai King Zhu dan menghancurkan formasi. Kemudian Iblisi keluar dari tubuh Leili dan ingin mengambil alih tubuh King Zhu. Lang Tian segera melindungi King Zhu dan mengusir Iblis dengan pedangnya. Setelah itu Lang Tian melihat King Tan kesakitan menahan racun es di tubuhnya. Dia kemudian menggunakan energi Yuan untuk menstabilkan kondisi King Tan. Lang Tian menyuruh para wanita untuk beristirahat dan mengawasi Leili agar tidak bisa melarikan diri. Leili adalah satu-satunya orang yang bisa membuktikan jika Lindong tidaklah bersalah dan dia kemudian meninggalkan mereka untuk pergi mencari Lindong. Di lain tempat, Lindong dan Ying Huan sedang beristirahat di bawah pohon sambil memanggang seekor kelinci hutan. Namun tiba-tiba artefak leluhur bersinar dan mengeluarkan sesuatu yang membuat Lindong terkejut. Beruntungnya itu bukanlah binatang iblis, namun hanya siluman roh rakun yang imut dan tidak berbahaya. Setelah itu siluman itu pun melompat dan mengambil artefak leluhur dari dada Lindong dan kemudian berubah menjadi manusia dan langsung melarikan diri. Lalu Lindong pun mengajar dengan bantuan Ying Huan. Siluman itu pun berhasil terjebak dalam formasi bila es. Lalu siluman roh ini pun dulunya masuk ke dalam artefak leluhur karena ingin mengendalikan kekuatannya. Namun dikarenakan kekuatan artefak terlalu besar, siluman roh pun terjebak di dalam dan terkurung selama ratusan tahun. Siluman roh ini pun memohon kepada Lindong untuk tidak dibunuh dan dia bisa membantu Lindong untuk menemukan harimau kumbang besi dan mengambil kristal untuknya. Kemudian Lindong pun setuju dan menyuruh Ying Yuan untuk menghilangkan formasi bila es tersebut. Dengan bantuan siluman roh, mereka segera menemukan harimau kumbang besi. Lalu Lindong segera melemparkan bubuk yang diberikan Ying Yuan untuk melumpuhkan harimau tersebut. Dan perburuan harimau kumbang besi pun berakhir dengan mudah. Di sisi lain, Lindong bersiap-siap untuk mengeluarkan kristal harimau kumbang besi. Namun tiba-tiba siluman roh menyerang Lindong dari belakang. Ternyata siluman roh ingin memiliki kristal harimau kumbang besi karena dia membutuhkan kristal itu untuk mempertahankan wujud manusianya. 
Tidak lama kemudian harimau kumbang terbangun dan langsung menyerang mereka Yang ternyata bubuk yang diberikan Ying Huan tidak cukup untuk membunuh harimau kumbang besi Kemudian Lang Tian pun muncul dan menyuruh Lindong untuk melarikan diri dari sana Saat ini ketakutan Lindong masih terlalu lemah Namun Lindong mengabaikan peringatan Lang Tian Dan tanpa takut dia bertarung dengan harimau kumbang besi Lang Tian pun terkejut melihat kekuatan Lindong Ternyata Lindong tidaklah lemah seperti yang dipikirkannya Lalu harimau api pun datang dan membantu Lindong untuk melawan harimau kumbang besi. Artefak leluhur tiba-tiba bersinar dan energi Yuan yang sangat besar mulai masuk ke dalam tubuh Lindong. Dan Lang Tian semakin terkejut dengan peningkatan kekuatannya. Dia sadar jika saat ini Lindong tengah menerobos ke tahap Yuan bumi. Harimau kumbang pun segera melompat menuju Lindong. Namun sayangnya dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Lang Tian kemudian mengambil kristal harimau kumbang besi dan memberikannya kepada Lindong Lang Tian melihat harimau api mengais tanah di sekitarnya Mereka mengira jika harimau itu hanya ingin menggali lubang untuk membuang kotoran Namun mereka pun terkejut untuk melihat begitu banyaknya batu yang yuan yang sudah muncul Ternyata tempat terbang kalai ini merupakan tambang batu yang yuan yang melimpah di tempat lain, Lei Zhong telah datang ke klan Lin lebih awal dari waktu yang telah disepakati. Dia berpikir jika Lindong telah mati dimakan binatang buas dan tidak ada gunanya untuk menunggu lebih lama lagi. Namun beruntungnya Lin Xiao mengantisipasi tindakan Lei Zhong dan mengumpulkan semua anggota klan Lin. Di saat anak buah Lei Zhong bersiap untuk menyerangnya, Lindong dan kawan-kawan tiba dengan membawa kristal kumbang api bersama dengan Lei Li yang masih terikat. Ying Wan juga bersaksi bahwa Laili telah membunuh pasukannya sendiri saat dia dirasuki oleh iblisi. Dengan kesaksian Ying Wan, Lei Zhong tidak memiliki alasan lagi untuk menghancurkan klan Lin ataupun mendapatkan kristal kumbang besi. Namun Lindong bersedia menyerahkan kristal kumbang besi tersebut asalkan Lei Zhong mau menukarnya dengan wilayah lembah binatang. Tanpa banyak pertimbangan, Lei Zhong pun menyetujui tawaran Lindong. Dia tidak berpikir jika lembah binatang yang akan tandus akan memberi banyak keuntungannya bagi klan Lei. Kemudian Lindong menceritakan tentang penemuan tambang batu yang Yuan di lembah binatang. Dengan batu yang Yuan yang melimpah, dia yakin jika klan Lin akan bangkit lagi dari kemiskinan. Namun di tengah kegembiraan semua orang, King Zhu yang sebelumnya terluka oleh iblisi tidak mampu untuk bertahan dan pada akhirnya pingsan. Kemudian Lindong teringat dengan darahnya yang berhasil menenangkan racun es di tubuh King Tan. Dia membawa King Zhu ke tempat yang lebih sepi untuk menjaga rahasianya dari semua orang. Lalu Lindong menguatkan diri untuk memukul jarinya dengan batu. Dia lalu memasukkan jarinya yang berdarah ke mulut King Zhu. Tidak lama kemudian, King Zhu pun terbangun dari pingsannya. Namun bukannya berterima kasih, King Zhu malah memarahi Lindong dikarenakan menyentuh tubuhnya sembarangan. King Zhu langsung mengusir Lindong pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi sepertinya dia masih terlihat menyesal. Di sisi lain, Guru Yan kemudian menemui Lindong dan mengundangnya untuk bergabung dengan Serikat Jimat. Dia menjelaskan jika artefak leluhur yang dimiliki Lindong saat ini disebut juga sebagai Jimat Pelahap. Benda itu merupakan senjata sihir yang diwariskan oleh Serikat Jimat selama ribuan tahun. Lalu Lindong pun akan bisa belajar cara menggunakan artefak leluhur dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa jika dia bergabung dengan Serikat Jimat. Selanjutnya Guru Yan pun menjelaskan tentang ruangan aneh yang di saat mendapatkan artefak leluhur. Ruangan itu disebut wilayah spiritual yang merupakan saran dasar untuk menjadi seorang guru jimat. Guru Yan merasa jika Lindong sangatlah berbakat dikarenakan berhasil merasakan wilayah spiritualnya tanpa bimbingan orang lain. Namun Lindong menolak tawaran Guru Yan dan tidak terobsesi untuk mengejar kekuatan. Dia hanya ingin mencari obat untuk menyembuhkan penyakit ayahnya dan merawat King Tan dengan baik. Di sisi lain, Lang Tian sedang menyendiri di tengah hutan untuk mencari cara membunuh iblisi. Saat itu saudara seperguruannya muncul dalam bentuk roh dan mengajari Lang Tian untuk menyegel iblisi ke dalam tubuhnya. Namun cara ini sedikit berbahaya dikarenakan jika Lang Tian yang tidak memiliki tekad yang kuat, maka iblis yang bisa mengambil alih tubuhnya. 
Di lain tempat, terlihat Ying Wan menyelinap ke klan Lei karena dia yakin jika iblisi pasti bersembunyi di sini. Dia lalu mengirim pesan ke Sekte Dao dan meminta bantuan untuk menangkap iblisi. Saat itu Wudong menerima pesan Yang Yuan dan bergegas pergi untuk membantunya. Namun Ketua Ying menghentikan Wudong dan melarangnya untuk membantu Ying Wan. Tugas menangkap iblis adalah ujian bagi Ying Wan. Dia ingin putrinya mengalami asam manis kehidupan dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Saat itu, Leli tidak terima jika Lindong mendapatkan lembah binatang Saat dirinya tahu bahwa lembah itu merupakan tambang batu yang Yuan Dia meminta Lei Zong untuk menggerakkan semua pasukan klan Lei Untuk menghancurkan klan Lin dan merebut kembali lembah binatang Lei Zong tersenyum menatap Leli Dan tanpa diduga Lei Zong menyerap dan menguras semua kekuatan Leli hingga dia pun tewas tanpa ada yang memperhatikannya, ternyata Lei Zong telah dirasuki oleh iblisi. Ying Wan sangat terkejut melihat kejadian itu. Dia berlari dengan ketakutan dan bersembunyi menghindari kejaran Lei Zong. Di lain tempat, King Zhu telah mencoba untuk menghentikan rencana Langtian yang sekali lagi menggunakan Lindong untuk memancing iblisi dengan menyuruhnya untuk menambang bantu yang Yuan bersama klan Lin. Dikarenakan hanya Lindonglah yang bisa membuat iblisi keluar dari persembunyiannya. Keesokan harinya, Lindong membawa anggota klan Lin untuk menambang batu yang Yuan di lembah binatang. Namun pasukan klan Lei muncul dan menyergap mereka. Lei Zong yang dikuasai iblisi mengendalikan para pasukannya yang membuat kekuatan mereka meningkat. Lin Xiao hampir terbunuh di saat Lei Zong melepaskan kekuatan petirnya. Beruntungnya Lindong mampu menahan dan mengembalikan serangan Lei Zong. Lang Tian pun muncul bersama King Zhu dan bersiap untuk menghabisi Lei Zong. Namun saat itu para pasukan Lei Zong membawa Ying Wan dan mengancam akan membunuhnya. Saat itu Lang Tian tidak bisa mengabaikannya, nyawa Ying Wan dan terpaksa untuk melepaskan Lei Zong. Lei Zong menggunakan nyawa Ying Wan untuk ditukar dengan artefak leluhurnya. Tanpa ragu, Lindong mengikuti keinginan Lei Zong. Lang Tian yang ingin menghentikan Lindong terpaksa harus mencicipi serangan Lei Zong. Lalu Lin Xiao berlari merebut artefak leluhur dari Lei Zong dan segera meninggalkan tempat tersebut. Dan Lin Xiao tiba-tiba di tambang batu yang Yuan. Namun ternyata tempat itu merupakan jalan buntu. Lei Zong kemudian menyiksa Lin Xiao tanpa ampun. Lindong dan Lang Tian yang baru saja tiba tidak luput dari serangannya. Tanpa ada pilihan lain, Lin Xiao pun memutuskan untuk mati bersama Lei Zong. Lin Xiao menyerap semua energi Yuan di tempat itu dan meledakkan diri bersama Lei Zong. Ledakan itu sangatlah dahsyat sehingga bisa dirasakan oleh semua orang. Meski Lin Xiao telah mengorbankan hidupnya, ledakan itu tidak cukup kuat untuk membunuh iblis. Lalu Ying Huan dan King Zhu membantu Lang Tian untuk melemahkan iblis si, dan Lang Tian dengan paksa menyegeli ke dalam tubuhnya. Saat itu, Lin Dong tidak tega memberitahu atas kematian ayahnya, namun semuanya harus menerima kenyataan ini. Setelah itu Lindong dan King Tan membuat makam untuk ayahnya meski tanpa jasad. Ying Yuan hanya menatap dari jauh karena merasa bersalah atas kematian Lin Xiao. Sedangkan King Su mengatakan kepada Lindong bahwa Lang Tian telah merencanakan semua ini agar iblis si muncul dari persembunyiannya. Di sisi lain, Lang Tian saat ini sedang berjuang untuk mencegah iblis si yang ingin menguasai tubuhnya. Saat itu Lindong muncul dan langsung menyerang Lang Tian. Namun meski tubuh Lang Tian sedang melemah, Lindong tetap tidak mampu untuk mengalahkannya. Di saat itu Lindong menyalahkan Lang Tian atas kematian ayahnya. Jika bukan karena rencana Lang Tian, mereka tidak akan terjebak dengan iblis si, dan ayahnya tidak harus mati dengan tragis. Namun Lang Tian juga menyalahkan Lindong. Jika Lindong tidak menyinggung klan Lei dan jika Lindong tidak menyimpan artefak leluhur, maka iblis si tidak akan muncul di kota Qingyang. Lindong terlalu lemah untuk melindungi keluarganya. Jika saja Lang Tian tidak membantu Lindong secara diam-diam, maka dia pun pasti sudah lama mati. Di tempat lain terlihat ketua klan Lin membawa semua anggotanya ke Villa Gunung Taimo. Setelah kematian Leili dan Lei Zong, klan Lei menjadi berantakan dan tidak memiliki pemimpin. Ketua klan dengan mudah menjadikan klan Lin sebagai penguasa baru di kota Qingyang. Namun dia sedikit gelisah untuk menjelajah situasi ini kepada pemimpin negara. 
Di sisi lain, ketua klan juga harus menenangkan para penduduk yang sebelumnya menjadi klan Lei sebagai sumber penghidupan. Lindong juga pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, dikarenakan klan Lin mendapatkan semua ini dengan pengorbanan ayah Lindong. Kemudian para penduduk kota King yang datang ke klan Lin dan memukuli Lindong, mereka sangat marah karena Lindong telah menghancurkan sumber kehidupan mereka dengan menghancurkan klan Lei. Saat itu mereka ingin membunuh Lindong dan membalaskan dendam Lei Li dan Lei Zhong. Ketua klan Lin pun datang dan menghentikan tindakan anarkis para penduduk tersebut. Namun bukannya membela Lindong, ketua klan malah menyalahkan Lindong dan ayahnya atas kematian tuan muda dari klan Lei. Dia memerintahkan anggota klannya untuk menangkap Lindong dan mengurungnya dalam penjara di Villa Gunung Teimo. Para penduduk pada akhirnya tenang setelah ketua klan menjamin tidak akan mengganggu sumber penghasilan mereka meskipun klan Lin sudah menjadi penguasa kota King Yang. Di sisi lain, King Zhu datang mendatangi Lang Tian dan memintanya untuk menyerahkan iblisi. Dia ingin menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan ayahnya. Namun Lang Tian yang telah mempertaruhkan nyawa untuk menyegel iblisi tidak berniat untuk menyerahkannya kepada King Zhu. Tanpa ada pilihan, King Zhu kemudian menyerang Lang Tian untuk secara paksa mengambil iblisi dan King Zhu pun pergi setelah gagal mendapatkan keinginannya. Ketua klan pun datang menemui Lindong dan meminta maaf telah membuatnya menderita. Dia terpaksa melakukan semua ini karena tidak ada pilihan. Saat itu, Lindong dan ayahnya telah menimbulkan masalah besar dengan menghancurkan klan Lei. Dia takut saat memimpin negara mengetahui semua ini, klan Lin akan menghadapi masalah tanpa henti. Dan ketua klan berencana mengorbankan Lindong dengan menyerahkannya kepada pemimpin negara dan menanggung semua hukumannya. Di saat itu, Lang Tian tidak sanggup lagi mengendalikan iblis di dalam tubuhnya dan memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu King Dan pun datang dan menghentikan tindakan Lang Tian. Namun Lang Tian yang berada di bawah pengaruh iblis menggigit tangan King Dan dan menghisap darahnya. Ying Wan yang diam-diam mengamati mereka tidak berani untuk menghentikan Lang Tian. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Lang Tian sangat menyesal saat melihat King Tan mulai lemah untuk menahan racun es yang mulai kambuh. Saat itu King Tan tidak menyalahkan Lang Tian dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Lindong. Saat mengetahui Lindong yang ditangkap oleh anggota klannya sendiri, Ying Huan bergegas pergi ke Villa Gunung Taimo. Di dalam penjara, Lindong merenungkan ucapan Lang Tian yang mengatakan jika dirinya terlalu lemah dan tidak berguna. Dia sangat menyesal karena mengabaikan nasihat ayahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Saat itu, terdengar suara roh rakun yang kemudian mengajari Lindong cara untuk masuk ke dalam artefak leluhur. Roh Rakun ingin menjadikan Lindong sebagai muridnya, namun Lindong tidak mau. Dikarenakan dia merasa jika Roh Rakun ini hanya ingin memanfaatkan dirinya agar bisa terbebas dari belenggu artefak leluhur. Kemudian Lindong keluar dari tempat tersebut dan memikirkan rencana untuk melarikan diri. Di sisi lain, Lin Mu pun berlari dengan panik dan memberitahu ketua klan bahwa Lindong telah bunuh diri. Namun di saat ketua klan akan memeriksa Lindong, Lindong berbalik arah dan meletakkan pisaunya ke leher ketua klan. Lindong langsung menyeret ketua klan dan memerintahkan Lin Mu untuk melepaskan harimau api. Di saat itu Lindong tidak pernah menyangka jika Lin Mu akan mengabaikan keselamatan ketua klan dan melepaskan anak panah ke arahnya. Kemudian Ying Yuan pun muncul dan membuat dinding es di depan Lindong. Lalu Lang Tian pun datang dan menyuruh Ying Yuan membawa Lindong pergi dan dia menghentikan ketua klan yang ingin mengejar Lindong dan menjamin jika pemimpin negara tidak akan meminta pertanggungjawaban klan Lin mengenai masalah yang terjadi di kota King Yang. Ying Wan membawa Lindong ke tempat di mana King Tan telah menunggu. Lang Tian menyusul mereka dan mengajak Lindong mengikuti ke sekte gerbang Yuan. Namun Ying Wan merasa kalau tempat itu sangatlah berbahaya dan ingin agar Lindong kembali bersamanya ke sekte Dao. Lalu Lindong menghentikan perdebatan mereka dan mengatakan akan menentukan jalannya sendiri. Di tempat lain, Rong Er melaporkan tentang iblis yang telah disegel oleh murid dari sekte Gerbang Yuan dan King Zhu belum bisa kembali tanpa membawa iblis. Saat itu ketua Sen pun sangat marah karena King Zhu telah mengabaikan aturan di Istana Taiking. 
Ketua Sen juga memarahi Rong Er yang mencoba membela King Su. Dia kemudian memerintahkan Rong Er untuk memberitahu King Su tidak peduli siapapun yang mendapatkan iblisi. Dia harus segera kembali ke Istana Taiking. Guru Yan mengetahui tragedi yang menimpa Lindong, namun dia tidak pergi untuk menemuinya. Dia ingin menunggu Lindong yang putus asa itu untuk datang mencari dirinya. Di tengah jalan, Guru Yan menjadi waspada saat angin kencang yang aneh tiba-tiba muncul. Dia lalu mengajak Suan Su pergi untuk memeriksanya. Di saat itu, Lindong tidak membawa King Tan kembali ke Klan Lin. Dia bertekad untuk menjadi lebih kuat dan menjelajahi dunia luar seperti yang diinginkan ayahnya. Di sisi lain, Mukian datang ke lembah binatang dan menyerap sisa-sisa kekuatan dari penjaga klan Lei yang sekarat. Dia juga menyerap semua energi Yuan di tempat tersebut dan menjadi bola energi. Saat itu Guru Yan pun tiba dan langsung menyerang Mukian. Namun Mukian segera melarikan diri dan kembali ke sekte gerbang Yuan. Kemudian Ling Zheng mencegat Lang Tian yang baru kembali ke Sekte Gerbang Yuan. Orang ini adalah senior Lang Tian dan ingin mengambil iblis yang telah disegelnya. Dan Ling Zheng pun menyerang Lang Tian yang menolak untuk menyerahkan iblis tersebut. Saat itu Mukian pun muncul dan menahan serangan Ling Zheng. Ling Zheng pun sangat marah dengan campur tangan Mukian, namun Mukian dapat menenangkannya dan akan berbagi hadiah atas penangkapan iblis. Ketua Sen memerahi King Zhu yang baru saja kembali karena telah mengabaikan aturan di Istana Taiking. Lalu Ketua Sen menghukumnya dengan mengusir King Zhu dan menghapus statusnya sebagai murid dari Sekte Istana Taiking. Lin Susu berlutut di depan Ketua Sen dan memohon agar anaknya tidak diusir dari Istana Taiking. Dia juga meminta King Zhu untuk tidak keras kepala dan memohon ampun kepada Ketua Sen. Dengan berada di King Zhu pun menuruti permintaan ibunya dan berlutut mengakui semua kesalahan yang dia lakukan. Dan pada akhirnya, Ketua Sen pun memutuskan untuk tidak mengusir King Zhu. Namun mulai hari ini, King Zhu akan dikurung di air terjun Tianhua. King Zhu pun kecewa dengan tindakan ibunya yang ingin memohon keringanan hukuman untuk anaknya dengan cara belutut di luar dengan derasnya air hujan memohon kepada ketua Sen. Lin Susu dulunya adalah ketua sekte dari Istana Taiking, namun dikarenakan orang-orang menganggap suaminya berkomplot dengan iblisi, dia pun diturunkan dari jabatannya dan dihukum menjadi budak. Akan tetapi, Ketua Sen pun menemui Lin Susu dan memperlakukannya dengan hormat. Ternyata semua tindakan Ketua Sen di depan King Zhu adalah settingan ibunya sendiri. Saat ini King Zhu berada pada tahap kritis untuk menerobos ke tingkat pilihan dan membutuhkan motivasi untuk menguatkan tekadnya. Air terjun Tianhua juga bukanlah tempat hukuman. Melainkan tempat yang memiliki energi yin yang sangat kuat dan merupakan tempat berlatih bagi mereka yang berada di tingkat pilihan. Di lain tempat, Mukian membantu Lang Tian untuk mengeluarkan iblis yang tersegel dalam tubuhnya. Namun dia pun terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Lang Tian juga menyimpan energi jahat yang sangat kuat. Lalu Mukian menanyakan apakah Lang Tian bertemu dengan wanita aneh selama berada di kota King Yang. Lang Tian merasa aneh dengan pertanyaan Mukian dan menyembunyikan kejadian saat dirinya menghisap darah King Tan. Dia hanya menceritakan pertemuannya dengan King Su dan Ying Huan. Kemudian Mukian membuka portal yang membawanya ke tempat yang sangat aneh. Di sana dia melepaskan iblis dan memasukkan energi Yuan yang diserap di lembah binatang ke dalam batu formasi. Tidak lama kemudian sang kaisar iblis pun muncul di depannya. Ternyata iblis yang selama ini mengejar Lindong merupakan salah satu dari sekian banyak iblis yang berkeliaran di dunia fana dan dipanggil pangeran ketujuh. Dan Mukian sendiri adalah iblis yang menyamar sebagai manusia, namun dia tidak bisa mempertahankan wujud manusianya terlalu lama. Dari sang pangeran ketujuh, Mukian mengetahui jika Langtian menyembunyikan tentang pertemuannya dengan wanita yang memiliki racun es pembunuh iblis. Dan sang kaisar iblis belum merintahkan Mukian untuk menemukan delapan artefak leluhurnya agar kaisar iblis bisa melepaskan tubuhnya yang sudah tersegel. Kemudian di tempat lain Lindong dan King Tan tiba di kota yang di sana dia bertemu dengan seorang pria yang memberitahunya tentang menara Kiwu dengan impalan batu yang Yuan. 
Pria itu pun juga memberitahu Lindong jika seseorang telah memesan penginapan untuknya. Lindong merasa aneh karena dia tidak memiliki teman di kota yang. Namun pria itu pun tidak memberitahu Lindong tentang orang yang telah membantunya. Ternyata orang yang telah menyiapkan penginapan untuk Lindong adalah Ying Wan. Setelah itu Lindong dan King Tan pun datang ke Menara Kiwu untuk menemui Guru Yan. Menara Kiwu merupakan tempat di mana senjata spiritual dari berbagai jenis dijual dengan bebas. Setelah menunjukkan benda yang ditinggalkan Guru Yan, penjaga kemudian membawa mereka ke Aula Utama. Suan Su kemudian memberitahu Lindong jika Guru Yan sedang keluar dan menyuruhnya pergi dari Menara Kiwu. Dia juga tidak mengatakan kapan Guru Yan akan kembali dan langsung meninggalkan Lindong. Ternyata Guru Yan datang ke Sekte Boneka Yin untuk menemui Ketua Teng. Sekte ini merupakan salah satu sekte yang sudah bergabung dengan Serikat Jimat. Lalu Guru Yan meminta Ketua Teng untuk bergabung dengannya memusnahkan Iblisi dan memberitahunya jika dia memiliki petunjuk tentang penerus artefak leluhur. Namun Ketua Teng tidak mempercayainya dan mengingatkan Guru Yan tentang pertandingan Menara Guru Jimat yang akan segera dilaksanakan. Dia akan mengalahkan Guru Yan dan mengambil alih jabatannya sebagai pemimpin Serikat Jimat. Tak lama kemudian, Iblisi pun datang ke kota Yan dan menyerang para penduduk. Beruntunglah Guru Yan telah kembali dan menghentikan Iblisi yang meneror para warga. Setelah menyingkirkan iblisi, pesan Suan Su datang dan memberitahunya tentang Lindong yang telah datang ke kota yang mencari dirinya. Lalu Mukian mendatangi ketua Teng dan mengajaknya bekerja sama dengan Sekte Gerbang Yuan untuk menemukan artefak leluhur. Dia berjanji akan memberikan metode pengendalian boneka yang lebih kuat jika mereka bisa menjadi sekutu. Kemudian Mukian memperlihatkan teknik yang dimaksud dan mulai mengendalikan Teng Lei, anak dari ketua Teng. Dia tidak menyangka jika teknik pengandalian boneka bisa juga digunakan pada manusia yang memiliki jiwa dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film, Siotong Undur Diri dan Salam Sundaners.